মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডক্টর শরীফ আশরাফুজ্জামান আপনাদের তিনজনকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা জানেন যে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সমন্বয়কারী নয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি সমন্বয়কারী আচ্ছা আমরা আপনারা জানেন যে একদিকে উন্মুক্ত হচ্ছে শিল্প খাতে গ্যাস সংযোগ অন্যদিকে গ্যাস ফুরিয়ে আসছে মজুদ ফুরিয়ে আসছে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হয় দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যে গ্যাস শেষ হয়ে যাবে এই ধরনের একটি গবেষণা আমরা জেনেছি এরই প্রেক্ষিতে যে বাসাবাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সংযোগ নতুন করে দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে শরীর পাশটাপ যেমন আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে আপনি তেল গ্যাসের চাকরিও যেমন করেছে তেমনি পিএইচডিও করেছেন আমরা জানি এবং এলপি গ্যাসের আপনি এমডিও ছিলেন তো আপনার কাছে শুরুতেই যেটা জানতে চাই যে দেশে গ্যাসের ব্যবহার এবং বর্তমান পরিস্থিতি আপনার কাছে জানতে চাই ধন্যবাদ গ্যাস বলতে আমরা দু রকমের গ্যাস আছে একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস যেটি আমাদের দেশের মাটির নিচে থেকে খনির মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়ে থাকে আরেকটি আছে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস এলপি গ্যাস যেটাকে বলা হয়ে থাকে আমি প্রাকৃতিক গ্যাসের কথা একটু বলা উচিত শুরু থেকে উনিশশো সালে প্রথম বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্যে সরবরাহ করে তার যাত্রা শুরু হয় এবং তার পরপরই এটা বাসাবাড়িতে হাউসহোল্ড রান্না বান্নার জন্যে এটা সরবরাহ করা হয় পাইপলাইনের মাধ্যমে এ হলো প্রাকৃতিক গ্যাসে শুরু হলো সেখান থেকে এবং এটি প্রথম হলো তা তিতাস গ্যাসের মাধ্যমে ঢাকা শহরে শুরু করা হলো এরপরে পর্যায়ক্রমে আরও কয়েকটি কোম্পানি জালালাবাদ বাখরাবাদ কর্ণফুলি গ্যাস কোম্পানি পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি আর বিজিসিএল এই কয়টি গ্যাস কোম্পানির মাধ্যমেই সারা দেশে এটি ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে থাকে এবং মূলত রান্না বান্নার গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশনের জন্যই এই কয়টি কোম্পানি নিয়োজিত আছে কিন্তু ঢাকা শহরে উনিশশো সালে শুরু হলো চট্টগ্রামে শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে এই পর্যায়ক্রমে এবার হয়েছে কিন্তু দেখা গেছে যে আপনি একটুকেই বললেন যে গ্যাস ফুরিয়ে আসছে আজ থেকে তিন বছর আগে আমরা জেনেছি সরকারের একটা ঘোষণা ছিল যে দু হাজার সালের পরে আর কোনো গ্যাস সংযোগ দেওয়া যাবে না বাসাবাড়িতে কারণ যেটি এখনও বন্ধ আছে এখনও বন্ধ আছে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু বন্ধ আছে এবং নতুন সংযোগ দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু অন্যদিকে উন্মুক্ত আছে শিল্প খাতে গ্যাস সংযোগ দেওয়ার বিষয়টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাসে হচ্ছে কেন সেটা আমি যদি ইন্ডাস্ট্রিতে সরবরাহ দেই যেমন ন্যাচারাল গ্যাস কিন্তু বেশি উপযোগী ইউরিয়া ফার্টিলাইজার তৈরি করার জন্য সেটার জন্য বরং আমাদের আরও ভ্যালু এডিশন হবে কিন্তু সেটা না করে যদি আমি জ্বালিয়ে ফেলি প্রথমেই তাহলে তো আমি প্রথমেই শেষ করে ফেললাম কিন্তু যদি সার আমদানি করছি দেশের বাইরের থেকে আমরা কিন্তু যদি আমার এই গ্যাসটা দিয়ে যদি সার উৎপাদন করতে পারতাম করা হতো তাহলে আমরা আরও কম পয়সায় সার পেতাম তাতে আমাদের কৃষকরা কম পয়সায় সার পেলে তারা উৎপাদনে খরচটা কম হতো এটা আলটিমেট এফে যে হতো চালের দাম কম হতে পারত এটা হতে পারত যা হোক এটি হলো প্রাকৃতিক গ্যাসের কথা বললাম যেটি আমাদের এই প্রাকৃতিক গ্যাসের গ্রাহক এই 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 মুহূর্তে বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ গ্রাহক প্রাকৃতিক গ্যাসের হয়ে গেছে অলরেডি এবং প্রতিদিনই আপনার তিতাস গ্যাস তিতাস গ্যাস না সমস্ত গ্যাস কোম্পানি থেকেই ক্ষেত্র থেকে পাঁচশো মিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে সারা দেশে ব্যবহারের জন্য এরপরে আসি আমি এলপি গ্যাসের কথা আছে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস যে গ্যাসটি আপনার পেট্রোলিয়াম জাত ক্রুড অয়েল থেকে এটা উৎপাদিত হয়ে থাকে রিফাইনারি মাধ্যমে এটা পেট্রোল অক্টেন ডিজেল কেরোসিন ফানাস অয়েল ভিটামিন এবং এলপি গ্যাস যেটি তৈরি হয়ে থাকে এটা প্রথম উনিশশো সালে ডক্টর ওয়াল্টার স্লেনিয়ের আবিষ্কৃত এবং উনিশশো সাল থেকে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে এটা গাড়িতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে কিন্তু আমাদের দেশে এটা ব্যবহার শুরু হয়েছে তার ছেষট্টি বছর পরে উনিশশো সালে বিপিসি অধীনস্থ একটি কোম্পানি এলপি গ্যাসের মাধ্যমেই প্রথম এটা বোটলিং শুরু হয় আর আমাদের মাত্র একটি মাত্র ইয়ে ছিল ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড ইআরএল ইস্টার্ন রিফাইনারিতে তার ক্যাপাসিটি ছিল পনেরো লক্ষ টন ক্রুড প্রসেস করতে পারবে যত লক্ষ টন ক্রুড প্রসেস হবে তত লক্ষ তত হাজার টন 
एल पी गैस से खान उत्पादित है से ही पंद्रह हजार टन गैस नहीं प्रथम जाता शुरू एवं बला जाए एल पी गैस दिए रान्ना कर विषय पद्मा मेघना जमुनार विपणन जरा विक्रय कर्मकर्ता तर क्यु बासा बाड़ी जे जे ता शिखी से एल पी गैसे क्यों रान्ना करते हैं ये रान्ना करते ग आगे जमन काठ दिए रान्ना करा हतो ताते धुआ हतो चोख जला करत से ही छोटो बेला से ही मतन चोखे लगले चोख जले ना कान्नाओ पाए ना ये गैस दिए रान्ना करते गाँव सुविधा बाड़ी महिला पे आतंक छो आतंक छो ए सिलिंडार टी फेटे जो पे एक आगुन धरे जो पे एरक एक सेफ्टी प्रिकसन तेज़ सब समय मेने चलते हैं से ही कारण क्योंकि देखा गल परवर्ती समय जो एक भाभी उन्नी रान्ना करते शिखल पास महिला के बोलें भाभी हमार ना एरक उन्नी एल पी गैस दिए रान्ना करी कम देखो तो ये क्यों परवर्ती समय सम्प्रसारित हो पब्लिसिटी करते हैं ना एन एटे आबार आसब डर सेलिम महम्मद अपन का गैसर भविष्य चाहिदा और बजार नियंत्रण ये आसले क्यों हे जैसे षोलोटी कम्पानी रही है बेसरकारी और सरकार रही है मात्र एक विषय उल्लेख कराते प्राइट कम्पानी जैसे आठ लाख टन विपणन कर सरकारी कम्पानी से मात्र बीस हज़ार टन प्रकृतिक गुरुते बैकग्राउंड जाना दरकार स्वाधीन राष्ट्र हिसाब से जख शुरू कर लो बहत्तर साले एवं आसले अने विषयगुल जाना दरकार जे बहत्तर साले जो आप स्वाधीन बांगलेश जा शुरू कर लम तक देशे अपन विद्युत और जालानी सेक्टरे जर पिता बंगबंधु किचु जुगंतकारी पदक्षेप सांविधानिक आईनी ए पलिसी डिसिशन नहीं ये मैं आपके बी भेरि सीगनीफिकैंट जो बंगबंधु प्रथम ये संविधान एक सौ तेताल नम्बर अनुच्छेदे जे एक कन्सेप्ट उन्नी इंट्रोड्यूस कर लेंटे जो परमानेंट सबरिनिटी अवर नैचरल रिसोर्सेस अर्थात हम पृथिवीर अनेक देश मत पराधीन छो तक जो देखा गल पराधीन जरा कलोनियल फोर्स ता पंचाश बचर एकश बचर पुरो देश के इजारा दिए रेखे तेल गैस पृथ्वी अनेक देश रहे देश स्वाधीनता लाभ करते ख्याल करें देश स्वाधीन होतु तेल गैस क्षेत्रगुल विदेशी कम्पान नियंत्रण तो बंगबंधु जो क्या प्रथम क्षेत्र करल पुरो सेक्टर के नैशनलैज कर लपर तीन जो अने इवें अने जरा आईन विशेषज्ञ संविधान विशेषज्ञ ताओ जानें ना एक सौ तेताल नम्बर अनुच्छेदे सेकेंड वर्ल्ड वर पर सारा विश्व जो एक मुभमेंट शुरू हो डिकलनइजेशन मुभमेंटर पशापाशी जो परमानेंट सबरिनिटी अवर नैचरल रिसोर्स अर्थात हमारे देशे हमारे हमार सार्वभौम शुद्ध राजनैतिक सार्वभौम नीले है ना हमारे देशर भेतर जा मालिक हमी तर मालिक ये जनगण से अर्थात ये ये रिसोर्सर मालिक रिसोर्सर मालिक पृथ्वी अनेक देश रिसोर्स मालिक एखो से देश ना तो ये उन्नीसश ठाठ और षट्टी साले जतिसंघर दो रेजल्यूशन होगुलो एखो बैंडिंग ना कन्सेप्ट हम परमानेंट सबरिनिटी अवर नैचरल रिसोर्सेस अर्थात रिसोर्सर उपर प्रकृतिक रिसोर्सर उपर राष्ट्र मालिकाना से एक तेताल नम्बर अनुच्छेदे बंगबंधु से एसटाब्लिश कर टेकओवर कर लें मालिकाना एसटाब्लिश क्योंकि एनफोर्स करो पर विषय से अनुच्छेद षोलोते अर्थनीति के एगिए नहीं जावर जमे एवं शहर एवं ग्रामीण जनपद मध्य जो पार्थक्य जो बैषम्य से निसर जो अनुच्छेद षोलोते पल्ली विद्युत आयन एक कमिटमेंट से राष्ट्र परिचालन मूलनीति हिसाब से घोषणा कर लें तपर विद्युत सेक्टर के पीओ फिफ्टी नाइनर माध्यम 
রিঅর্গানাইজ করলেন এবং উনি যে সেক্টরের মানুষ তেল তেল সেক্টরের সেখানে উনিশশো পঁচাত্তরের ফোরটিন মার্চ দি এসো আন্ডারটেকিং একুজিশন অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে টোটাল তেলের যে মজুদ তেলের যে সরবরাহ তেলের যে মার্কেটিংয়ের ব্যবস্থাটা বিদেশি কোম্পানির ছিল আমেরিকান কোম্পানি এসো আন্ডারটেকিংয়ের সেটা তিনি ন্যাশনালাইজ করলেন তারপরে আরেকটা যুগান্তকারী ঘটনা যেটা উনিশশো পঁচাত্তর সালের নয় আগস্ট মৃত্যুর মাত্র পাঁচ ছয় দিন আগে তিনি বাংলাদেশের বৃহৎ পাঁচটা গ্যাস ক্ষেত্র সেগুলো মাত্র সতেরো দশমিক আটশো কোটি টাকায় আপনার কিনেছিলেন বাধ্য করেছিলেন তাদের কাছ থেকে মানে তাদেরকে বাধ্য করেছিলেন বিক্রি করতে যার বাজার মূল্য এখন প্রায় বারো লক্ষ কোটি টাকা এই যে গত চার দশকে বাংলাদেশে যতটুকু শিল্পায়ন হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হয়েছে আমাদের অর্থনীতি এগিয়েছে জিডিপি এই পর্যায়ে এসছে তার মূল কারণ ছিল জানা ইয়ে ছিল যে এই এই সস্তায় অর্থাৎ নামমাত্র মূল্য এটা কোনো মূল্যই ছিল না সেইটা দিয়ে এখন এখনকার পরিস্থিতিটা কি এখনকার পরিস্থিতি আপনি কারণ ওই যে এই বঙ্গবন্ধু যে দর্শনটা রেখে গেছেন সেটাকে কিন্তু আমরা এখন সামনের দিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই জায়গায় একটা খেয়াল করেন আমি খুব ঘটনাগুলো খুব ছোট কিন্তু উল্লেখ এটা হচ্ছে যে দেখেন উনিশশো পঁচাত্তরের নয় আগস্ট তিনি পাঁচটি গ্যাস ক্ষেত্র নিলেন কিনে নিলেন এবং বাংলাদেশের শিল্পায়নের জন্য অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়া যার তিনি মুক্তি সংগ্রামের কথা বলেছেন এই অর্থনৈতিক সংগ্রামে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এটা করলেন দুই হাজার এবং দুই হাজার এক সালে সেই গ্যাস সম্পদ রক্ষা করার জন্য অর্থাৎ আমার গ্যাস আমার দেশে থাকবে সেটার জন্য কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সর আন্তর্জাতিক আপনি জানেন আমি এনার্জি ল অ্যান্ড পলিসিতে পিএইচডি করেছি এই পৃথিবীর বহু দেশে উনিশশো বাউন্ন সালে ডক্টর মোসাদ্দেক ইরানের ওই সময়কার প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাকে তিনটি তিনটি লাইসেন্স মানে অর্থাৎ যেগুলো আমরা এগুলোকে ইয়ে বলি কনসেশন এগ্রিমেন্ট বা পিএসি ওই সময় এগুলো লাইসেন্স ছিল ব্রিটিশ পেট্রোলিয়ামের তিনটি লাইসেন্স বাতিল করেছিলেন আন্ডার দি কনস্টিটিউশন তার জন্য কু করে তাকে সরানো হয়েছিল পৃথিবীর অনেক দেশের ঘটনা হয়েছে তো এই শেখ হাসিনা আপনার গ্যাস রক্ষা ওই যে মনে আছে আপনার তিনি একটা ডক্টরিন ঘোষণা করেছিলেন ফিফটি ইয়ার্স ডক্টরিন যে আমার যে গ্যাস সম্পদ যা আছে সেটা আগামী পঞ্চাশ বছর যদি আমার ডোমেস্টিক রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিলমেন্টের জন্য রাখবো পঞ্চাশ বছর এই এই ব্যবস্থা থাকবে আমাকে মজুদ রাখতে হবে দেখেন আজকে তখন কিন্তু গ্যাস এক্সপোর্টের জন্য খালদা জিয়া মানে প্রায় এগ্রিমেন্ট করে ফেলেছিলেন তখন তখন গ্যাসের মজুদ নিয়ে এই ধরনের হয়তো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না 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 এটা ষড়যন্ত্র ছিল কারণ নির্বাচনে যে একটা ডিল হয়েছিল যেটা আমি আপনার কাছে আবার আসবো আমরা একটু অল্প কথায় জেনে বিরতি দিতে হবে ডক্টর এজাজ যে বলা হচ্ছে গ্যাসের মজুদ শেষ হয়ে যাচ্ছে দশ বছরে হয়তো এই মজুদ শেষ হয়ে যাবে তাহলে গ্যাসের যোগান এবং যদি বলা হয় যে ভবিষ্যৎ চাহিদা তাহলে সেটা কিভাবে পূরণ হতে পারে ধন্যবাদ আমি জাস্ট একটু প্রথমে বলেননি যে উনি যেটা বলেছেন ঠিকই যে নাইনটিন সিক্সটি এইট বাট অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রথম গ্যাসের ব্যবহার হচ্ছে নাইনটিন সিক্সটি টুতে ওইটা শাহজালাল ইয়ে ফার্টিলাইজার প্লান্ট আর ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে কিন্তু ওগুলা ওগুলা হচ্ছে ডাইরেক্টলি ইয়ে থেকে কানেকশন দেওয়া হয়েছিল ফিল্ড থেকে ওই গ্রিডের মাধ্যমে যেটা সিক্সটি এইটে তার মানে আমরা সারা দেশে নাইনটিন সিক্সটি এইটে আমরা ইয়ে গ্যাস পাওয়া আরম্ভ করলাম তাহলে এখন আমি আপনার প্রশ্নে সরাসরি চলে আসি এখন পরিস্থিতি কি এখন যেটা পরিস্থিতি হচ্ছে আপনি কোন ফিগার অ্যাকসেপ্ট করেন বারো থেকে চোদ্দ টিসিএফ গ্যাস আমাদের এখন আছে ওকে এবং আমরা এই মুহুর্তে বাংলাদেশে আমরা এক টিসিএফেরও বেশি কনজিউম করছি প্রতি বছর তাহলে আপনি খুব সিম্পল যদি আমাদের গ্যাসের ডিমান্ড যদি নাও বাড়ে যদি এই আমরা আর কাউকে যদি কানেকশান না দিই তাহলে আমাদের এক টিসিএফ করে আমাদের কনজিউমড হবে আমাদের আছে বারো থেকে চোদ্দ টিসিএফ খুব সিম্পল হিসাব বারো বছরে শেষ হয়ে যাবে আমাদের সময় চাকরি বিরতি নেই বিরতি পরে আবার আপনার কাছে ফিরে আসবে দর্শক এস এটিপি রাতের আয়োজন সেভেন ড্রিঙ্ক সিমেন্ট লেট এডিশনে নিচ্ছে একটা বিরতি আমাদের সঙ্গে থাকুন ফিরছি শিগগিরি
দেখছেন এসটি টিভি রাতের আয়োজন সেভেন রিংস মেট নেট এডিশন আমরা আলোচনা করছি গ্যাসের মজুদ ও সমাধান নিয়ে ডক্টর এজাজ আমরা যে আলোচনায় ছিলাম যে গ্যাসের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং বিকল্প জ্বালানি কী হতে পারে যেমন আমরা বলি যে শিল্পায়নের জন্য খুলনা পর্যন্ত পাইপলাইন টেনে নেওয়া যাওয়া হয়েছে কিন্তু সেখানে সংযোগ এখনও হয়নি আমরা যে আলোচনা ছিলাম হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা যদি ওইভাবে দেখি যে আমাদের দশ বারো বছরের মধ্যে গ্যাস শেষ হয়ে যাবে এবং এটা কিন্তু আমরা যদি কনস্ট্যান্ট রাখি আমাদের ডিমান্ডকে এখন বা ডিমান্ড আমাদের বাড়ছে এভরি ইয়ার এবং সেই অনুযায়ী যদি বাড়ি আরও আগেই শেষ হয়ে যাবে পঁচিশ বছরে এখন এটা তো আর অ্যাকসেপ্টেবল একটা সিচুয়েশন হতে পারে না কারণ আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এবং সব এতগুলো সেক্টর গ্যাসের উপরে নির্ভর করে তো এখানে সরকার সিদ্ধান্ত নিল যে ঘাটতিটা যে ডিমান্ড এবং ঘাটতিটা তারা এলএনজি দিয়ে মিট করবে তাই এলএনজি ইম্পোর্ট আরম্ভ হয়ে গেছে এটা এখন এই আঠারো আগস্ট যুক্ত হওয়ার কথা মেন লাইনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা কোনটা এলএনজি না এলএনজি মেন লাইনের সাথে যুক্ত হওয়ার হয়েছে না না অলরেডি দেয় এলএনজি হয়েছে কি ওই আরও কয়েকটা পাইপলাইন করলে ওই এলএনজিটা সবখানে আসবে বাট দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার ইটস এ গ্রিড হ্যাঁ গ্রিডে আপনি কোথায় গ্যাস দিলেন ইট ডাজ নট ম্যাটার সব একই হ্যাঁ তো ধরে নেন এই এই ইয়ে ওখান থেকে ঢুকছে এখন যেহেতু গ্রিডের ওখানে যেখান থেকে ঢুকছে চিটাগঙ্গের ডিমান্ডটা চিটাগঙ্গের ডিমান্ডটাই মিট করবে ফার্স্ট তারপরে যদি আসে এদিকে গ্যাস আসলো বাট যাই হোক না কেন আমাদের দেশের যে ডিমান্ড সেই ডিমান্ডে এখন একটা বিরাট রকমের ঘাটতি হয়ে গেছে অনেকে বলে এটা তেরোশো এম এম সি এফডি হ্যাঁ এবং আমরা এখন প্রডিউস করছি ছাব্বিশশো সাতাইশশো এম এম সি এফডি তাহলে যদি এর সাথে তেরোশো যোগ করি তাহলে চার হাজার তাহলে আমাদের দেশের ডিমান্ড হচ্ছে চার হাজার আমরা প্রডিউস করছি সাতাইশশো তাহলে আমাদের মিট আরও তেরোশো আমাদের যোগ করা দরকার তো সরকার অলরেডি পাঁচশোর একটা কমিটমেন্ট করে ফেলেছে ওনাদের যেটা আমাদের যেটা সরকারি যেটা এফ এস আরও আছে হ্যাঁ সেখান থেকে পাঁচশো আসছে আসবে এখন এখনই আসছে বোধ হয় আর কিছুদিন পরে সামিটার একটা এফ এস আরও আছে আরও এক হাজার আসবে কিন্তু তাও কিন্তু আমাদের তিনশো ঘাটতি রয়ে যায় ওইটার জন্য আরও পরিকল্পনা সরকার নিচ্ছে তাহলে এইটাই হচ্ছে ইয়ে আমাদের চিত্র এখন কথা হচ্ছে যে এই পর্যায়ে আমরা আসলাম কেন এটা নিয়ে অনেকেই টকশোতে অনেক কথা হচ্ছে অনেকে বলছে যে আমাদের নিজস্ব গ্যাস আবিষ্কার করা উচিত ছিল এটা সেটা আরও রকম কথা এখানে এখন আসছে তো এখন আমরা কথা হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হচ্ছে যে এলএনজি যেটা আমরা ইম্পোর্ট করছি এটার যে দাম আমাদের বাংলাদেশের অ্যাভারেজ যে গ্যাস প্রাইস সে তিন গুণ বেশি বত্রিশ টাকা ইউনিট বত্রিশ টাকা ইউনিট আমরা ডলারে বলি দশ টাকা দশ ডলার আর এটাকে বলি আমরা তিন ডলার তো বাংলাদেশে যারা আমরা গ্যাস যারা কিনছে তারা গড়ে অনেকে বেশি অনেকে কম দিচ্ছে যেরকম সিএনজি অনেক বেশি দেয় হ্যাঁ তারপরে অন্যরা কম দেয় এতে গড়ে তিন ডলার তো সরকার তিন ডলার করে তার গ্যাস বিক্রি করে পাচ্ছে এবং ঘাটতি মিট করছে সংযোজন হচ্ছে দশ ডলারের একটা জিনিস দিয়ে তাহলে আপনি স্বাভাবিক বুঝতে পারছেন যে এটার দামের উপরে একটা চাপ পড়বে এবং যেই কারণে এই শুনানিটা হয়েছে এবং আমরা হয়তো অদির ভবিষ্যতেই বেশ কিছু একটা ভালো অঙ্কের একটা ইনক্রিজ আমরা দেখব যে গ্যাস ইয়ে ডক্টর সেলিম আপনার কাছে যেটা জানতে চাই যে আসলে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সার উৎপাদনের কথা যেটা বললেন ডক্টর শরীফ আশরাফুজ জামান সেখানে আমরা গ্যাস গ্যাসের ব্যবহারটি না করে গাড়ি পড়ে গাড়িতে পড়ানো বাড়িতে পড়ানোর যে সিদ্ধান্ত আসলে শুরু থেকে যেটা হয়েছিল সেটি আসলে কতটা দূরদর্শী চিন্তা ছিল দেখুন যে না এটা অনেকে আবার খুব অ্যাগ্রেসিভলি বলে যে পৃথিবীর কোথাও আমি পাইপ গ্যাস মানে বাসা রানে সেই সংখ্যা হয়তো খুবই কম নো নো ইটস নট ট্রু এটা কিন্তু ভুল ধারণা আমি ব্রিটেনে পিএইচডি করেছি এখানে অলমোস্ট সাত বছরের মতো ছিলাম সেখানে আমার বাসায় দুটা বাসায় ছিলাম সেখানে গ্রিড কানেক্টেড ইয়েতে আপনার এই গ্যাস গ্যাসের চুলা আছে এবং সেখানে যেটা হচ্ছে ওখানে অনেক লিভারলাইজেশন হয়েছে যেমন আপনার আমাদের এখানে যেমন একটা ন্যাচারাল মনোপলি যে বিক্রি করছে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি সেই সব কিছু ওখানে রিটেল কোম্পানি আছে রিটেইলার্স দেখা গেল যে একটাই যে আর্গুমেন্টটা প্রথমে ছিল ন্যাচারাল মনোপলি যে না এই গ্রিডের মালিক আমি গ্যাস কোম্পানির মালিক আমি আমি বিক্রি করব তুমি কিনতে বাধ্য তো ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এটার অনেক লিভারলাইজেশন হয়েছে যে ওখানে আপনার বিশেষ করে আমেরিকা এবং ব্রিটেনে যেটা অ্যাংলো সেকশন লিভারলাইজেশন মডেল সেখানে আপনার রিটেল কোম্পানি 
তিন চারটে রিটেল কোম্পানি আপনাকে বলবে যে এরকম আমার আমার কাছে এসছে যে তুমি স্কটিশ স্কটিশ গ্যাস ইউজ করছো তুমি আমি তোমাকে আমি অমুক কোম্পানি আমি দুই প্যান্স তোমাকে কম দেব তুমি আমার কাছে এরকম রিটেলারদের মধ্যে কম্পিটিশন হয় তো জিনিসটা হচ্ছে যে বাট এখনকার কথা যে আর্লি স্টেজে এস এস ভাই বলছিলেন যে উনি যখন ছোট মানে ওনার অল্প বয়সে সিক্সটিজে উনি দেখেছেন যে ওনাদের বাসায় গ্যাস পাইপলাইন ছিল মানে গ্যাসের পাইপ কানেকশান হ্যাঁ ওই সিক্সটি এইট নাইনটিন সিক্সটি এইটে প্রথম ধানমন্ডিতে কানেকশান দেওয়া হলো পৃথিবীর অনেক জায়গায় ইউরোপে অধিকাংশ দেশে আছে কিন্তু কথা হচ্ছে যেহেতু আমাদের একটা রিজার্ভ ডোমেস্টিক বা ইন্ডিজিনিয়াস রিজার্ভ সেটা ডিক্লাইনিং সেই জন্য সরকার বাস্তবিক কারণে মানে গ্যাস কোম্পানিগুলো সেটাকে ডিসকারেজ করছে উইচ ইজ কারেক্ট তো আর সিএনজির বিষয়টা হচ্ছে যে দেখেন সিএনজির যে ওই ক্লিন ফুয়েল একটা প্রজেক্ট ছিল এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সেই পৃথিবীর অনেক জায়গায় এরকম সিএনজি এনভারনমেন্টাল রিজনস অ্যান্ড অলসো ফরেন ফরেন এক্সচেঞ্জ এর ইস্যুটাকে অ্যাড্রেস করার জন্য কারণ তেলের ইম্পোর্ট একটা কস্ট ইস বার্ডেন তো এরকম টু রিজনস একটা হচ্ছে এনভারনমেন্ট আর একটা হচ্ছে আমার ফরেন এক্সচেঞ্জকে আমি একটু ইয়ে করতে ফ্লেক্সিবল রাখতে চাই একটু কমফোর্ট দিতে চাই কারণ তেলের ইম্পোর্টের ইয়েটা বাঁচাতে চাই এখন সমস্যা হচ্ছে বিএনপির সময় এটাকে মানে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এই সিএনজি সেক্টরে মানে যত্রতত্র আপনার সিএনজি স্টেশন করার এবং বিএনপির নেতা কর্মী তাদের লোকজন আত্মীয় স্বজন আপনার সিএনজি স্টেশন যত্রত্র যেমন এটার একটা কনসিকুয়েন্স আপনার এখন এর ফলে হয়েছে কি আমাদের যানজট বেড়ে গেছে আমাদের রাস্তাতে নানা রকম সমস্যা হচ্ছে এবং সেগুলো ছাড়াই বিভিন্ন জায়গায় দেখেন মানে প্রধানমন্ত্রী বাসভবন গণভবনের একটু পরেই দেখবেন যে এরকম অনেকগুলো সিএনজি স্টেশন এগুলো তো এই বিষয়টা হচ্ছে কি আপনার আমরা যে আমি যেহেতু পলিসি নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে আমাদের সবই ছিল মানে যে ফিলোসফি নিয়ে বঙ্গবন্ধু এই সেক্টরটাকে সাজিয়েছেন এবং আমি যা বলছি এটা কিন্তু থিওরিটিক্যাল প্র্যাকটিক্যালি উনিশশো সালে আপনার পেট্রো বাংলা অন্য নাম ছিল তখন চুয়াত্তর সালে এসে পেট্রো বাংলা নাম করে সেটা বঙ্গবন্ধু করেছেন এই যে আজকে যে আমরা যে রিসোর্স নিয়ে কথা বলছি এটা কোথেকে আসলো নাইনটিন সেভেন্টি ফোরে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট হয়েছিল এবং তার আওতায় পলিসি হয়েছিল এবং ওই পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টেই এই ইনোভেটিভ আইডিয়াটা অর্থাৎ এই যে আমার যেহেতু নতুন রাষ্ট্র পৃথিবীর অনেক দেশ তখন এই প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টের মডেলটা তারা এখন এটা ভেরি পপুলার তখন পৃথিবীর ভেরি ফিউ কান্ট্রিজ তারা অ্যাকসেপ্ট করেছিল বাংলাদেশ লেড বাই বঙ্গবন্ধু ওয়াজ ওয়ান অফ দি ফিউ কান্ট্রিজ যারা এটাকে ইন্ট্রোডিউস করেছিল পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টে এবং পলিসিতে তার সুফল আমরা এখন পাচ্ছি যে এই যে সস্তা গ্যাস যেটা পাচ্ছি এবং ডক্টর এজাজ যথার্থই বলেছেন যে আমাদের এনুয়ালি ওয়ান টিসিএফ কিন্তু আমাদের কনজামশন হচ্ছে এখন আমাদের যে অফশোর এবং অনশোর বিশেষ করে অফশোরে আমি মনে করি জোর দেওয়া উচিত এখানে একটা বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই যে এই মুহূর্তে আমাদের সময় দেরি না করে যে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত যুগান্তকারী দুটো কাজ করেছেন একটা মিয়ানমারের এগেনস্টে আমাদের প্রায় বাষট্টি পঁয়ষট্টি বছরের আপনার যে মেরিটাইম বাউন্ডারি ডিসপুট সেটা রিডিউস করে সমুদ্র সীমা রিজলভ করেছেন আমার ইন্ডিয়ার এগেনস্টও এটা কিন্তু চারটিখানি ব্যাপার না আপনি জিও পলিটিক্যাল সিনারিও যদি দেখেন ওটা তো মিয়ানমার তো মিয়ানমার মিয়ানমারকে ধরতে হবে চায়না চায়নার বিরুদ্ধে আপনি জিতেছেন আর ভারতের বিরুদ্ধে চেতন জিতে এখন যেটা হয়েছে এখন আমাদের কাজ হবে যে এক্সপান্ডেড সি আমরা পেলাম সেখানে দুটো কাজ আপনি আপনাকে বলি আমার পিএইচডি থিসিসে আমি খুব একটু কনজারভেটিভ ছিলাম যখন পিএইচডি থিসিস আমি করছিলাম দু হাজার তিন চার পাঁচ এই সময়টাতে ফাইনাল ড্রাফট যখন করছিলাম তখন এই বিষয়টা আমাদের মেরিটাইম বাউন্ডারির বিষয়টা কিন্তু আমার আমি ইনডাইরেক্টলি এনেছিলাম একটা পার্টে সেখানে আমি বলেছিলাম পৃথিবীর অনেক জায়গায় এরকম বছর বছর দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর চল্লিশ বছর 
এই মেরিটাইম বাউন্ডারি মানে ডিসপিউট রিজলভ হয়নি তারা যেটা করেছে তারা করেছে কি এবার নর্থ সিতে অনেকগুলো ঘটনা আছে তার মিডল ইস্টে আছে তারপর মালয়েশিয়াতে আছে আফ্রিকাতে আছে সেগুলো কি যে আপনি বিশ বছর পরে আপনি তেল গ্যাস পাবেন তখন এখন ইকোনমিক্সের নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু বলতে একটা কথা আছে আজকে আমার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমার তেল গ্যাস দরকার আমার গ্যাস দরকার আমার তেল দরকার তো এই জন্যে তারা করেছে কি ইন্টারন্যাশনাল লতে একটা প্রিন্সিপাল আছে রুল অফ ক্যাপচার এই পেট্রোলিয়াম লর একটা বেসিক প্রিন্সিপাল অর্থাৎ মানে যখন এই অয়েল অ্যান্ড গ্যাস ইন্ডাস্ট্রির আর্লি এই মানে এই জুরিস প্রুডেন্স আর্লি স্টেজ আপনার ট্যাক্স আসে তখন ইয়ে ছিল যে আগে যেত গিয়ে যে ড্রিল করতো সে নিয়ে যেত তারপরে কাস্টমার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপ করেছে যে না রুল অফ ক্যাপচারকে আমরা প্রমোট করব না অর্থাৎ রুল অফ ক্যাপচার ইজ প্রভিটেড আন্ডার কাস্টমার ইন্টারন্যাশনাল ল এখন সমস্যাটা যেটা তাকে দাঁড়িয়েছে ন্যাচারাল রিসোর্সেস ডু নট ফলো এনি পলিটিক্যাল বাউন্ডারি এখন মিয়ানমার সাইডে আমরা ডিমার্কেশন পেলাম এখন সেখানে নিশ্চয়ই বড় ধরনের রিসোর্স সাপোজ একটা ক্রস বর্ডার ডিপোজিট বা ট্রান্স বাউন্ডারি ডিপোজিট আছে ওয়ান থার্ড মিয়ানমার আর টু থার্ড আমাদের সাইডে এখন আমাদেরকে যেটা ইমিডিয়েটলি করা দরকার জয়েন্ট সার্ভে এবং পৃথিবীর সব জায়গায় এটা হচ্ছে এবং আগে প্রথম যে মডেলটা সেটা হচ্ছে জয়েন্ট ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ যেখানে ডিসপিউটেড সেখানে জয়েন্ট ডেভেলপমেন্ট করে কারণ যেহেতু ইউনিটারিলি সে কিছু করতে পারবে না রুল অফ ক্যাপচার এখন ইন্টারন্যাশনাল তখন কি করতো যা কিছু করবে জয়েন্টলি করবে জয়েন্ট ডেভেলপমেন্ট আবার আসবো এখন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে ইউনিটাইজেশন এগ্রিমেন্ট করতে হবে অর্থাৎ আমি জানি যে ওই পারে তুমি এই পারে আমি কিন্তু এখানে ট্রান্স বাউন্ডারি কোনো ডিপোজিট আছে কি না তার জন্য জয়েন্ট সার্ভে দরকার ইমিডিয়েটলি যদি কোনো সম্ভাব্যতা থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে ইউনিটাইজেশন এগ্রিমেন্টে যেতে ধন্যবাদ আমরা যাচ্ছি শরীর বাসাবো যেমন যে আবার এল পি গাছ প্রসঙ্গে আপনার কাছে যেতে চাই যে আসলে বেসরকারি খাতে দেওয়ার ফলে আসলে সুবিধা অসুবিধাগুলো কি কি কী ধরনের সুবিধা হয়েছে বা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে কি मार्केटिंग গত বছর তাদের মার্কেটিংয়ের পরিমাণ হচ্ছে আট লক্ষ টন হ্যাঁ যেটি ছিল একেবারে এক লক্ষ টনের নিচে পাঁচ বছর আগে এটা বাড়তে বাড়তে আজকে আট লক্ষ টন হয়েছে এটা একটা ভালো দিক এবং আমি দেখা যায় যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সারা দেশে এটা বিস্তি বিস্তার লাভ করেছে তাদের মাধ্যমে খুব সহজেই কিন্তু এটাতে আরেকটি ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে আমি আর একটু বলা দরকার সেটা যে যখন এটা শুরু হয় উনিশশো সালে তখন ডজন ডজন কোম্পানি তারা সবাই আবেদনপত্র জমা দিতে থাকলো দেখা গেলো যে একশোটির উপরে আবেদনপত্র জমা হলো তার থেকে চুয়ান্নটি কোম্পানিকে প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সতেরোটি কোম্পানি গ্যাস বিপন্ন করে যাচ্ছে খুব দাপটের সঙ্গে আরও ধরেন পনেরো থেকে ষোলোটি কোম্পানি আরও তারা আসবে আগামী এক বছরের মধ্যে বাজারে আরও ধরেন পনেরো থেকে বিশটি কোম্পানি যারা তাদের যে লাইসেন্সিং প্রাথমিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল কারো হয়তো তারা অবজার্ভ করছে যে বাজারে আসলে চাহিদা আছে কিনা এবং চাহিদাটা আলটিমেটলি স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে কিনা তারা এই অবজার্ভ করতে করতে দেখা গেলো যে কেউ হয়তো হয়তো ওখান থেকে উঠিয়ে যাবে আর হয়তো ঝরে পড়বে যেটা হয়ে থাকে আর কি এখন আমি বলতে চাচ্ছি যে এখানে এই ডেভেলপমেন্টটা খুব র্যাপিড হয়েছে এবং মানুষের এখনও আগ্রহ আছে এবং স্কোপ কিন্তু যথেষ্ট আছে যদি সত্যি হয়ে থাকে যে দু সালে মধ্যে আর কোনো গ্যাস কানেকশান দেওয়া হবে না এবং যা আছে সব বন্ধ করে দেওয়া হবে তাহলে কিন্তু এখানে ঘাটতিটা কী হচ্ছে যে রান্নার কাছের জন্য যে গ্যাস পোড়ানো হচ্ছে তার তিরিশ লক্ষ টন এলপিজি সমপরিমাণ আর সিএনজিতে যেটা দেওয়া হচ্ছে সিএনজি বিকল্প হিসেবে এলপি গ্যাস গাড়িতে ব্যবহার করা হবে অলরেডি স্টেশন শুরু হয়ে গেছে তার মানে এটাকে প্রমোট করা হচ্ছে তাহলে সিএনজি একটা আলামত পাচ্ছি যে সিএনজিটা বন্ধ করে দেওয়া হবে ভেরি সিম্পল ম্যাথমেটিক্স এখন সিএজি যেহেতু বন্ধ করে দেওয়া হবে সেখানে দশ লক্ষ টন তাহলে দশ প্লাস তিরিশ কত হলো চল্লিশ লক্ষ টনে কিন্তু অলরেডি একটা ডিমান্ড ক্রিয়েট হয়ে আছে যাবতাক একটা কাগজের মাধ্যমে আপনার সার্কুলেশন দেওয়া হবে যে না 
আগামী কাল থেকে আর গ্যাস সরবরাহ হবে না তখন কিন্তু এই চল্লিশ লক্ষ টনের ডিমান্ডটা আপনার সঙ্গে সঙ্গে হলো তাহলে এখন যে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে যে গ্যাস কোম্পানিগুলি মানে প্রাইভেট সেক্টরে যে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এটা অবশ্যই ইতিবাচক এবং আরও হওয়া উচিত ওরে আমি বলছি যে গত বছরে যে আট লক্ষ টন হয়েছে ধরুন প্রতিটি কোম্পানি প্রায় গড়ে পঞ্চাশ হাজার টন করে তারা বিপণন করেছে তো এবং তারা খুব ভালো প্রফিট করেছে দামের বিষয়টি বলে দামের বিষয় দামের বিষয় এখন মানে অ্যাকচুয়ালি যে দামটি তারা সিপি প্রাইসে কিনছে এবং ওইটা প্রিমিয়াম আই মিন ক্যারিং কস্ট আপ টু যেটা এবং পোর্ট বা মঙ্গলা পোর্ট সেটাতে সোফার আইনও সেখানে দেখা গেছে যে তা প্রায় আরও তারা দাম কমিয়ে রাখতে পারতো সম্ভব সম্ভব যে প্রাইস সান্তু যদি বাজারে আছে তার থেকে দুশো থেকে আড়াইশো তিনশো টাকা পর্যন্ত দুশো টাকা কমিয়ে রাখা যেতে পারতো কিন্তু সেটি ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমি একটু বলি আগে সরকারি থেকে জ্বালানি এখানে সময় মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রাইসিং কমিটি করা হয়েছিল যে সরকারি বেসরকারি সকল যারা এলপিজি ব্যবসা করছেন তাদের প্রতিনিধির সমন্বয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বিপিসি প্রতিনিধির সমন্বয়ে এটা করা হবে কিন্তু দেখা গেল সেটি আসলে কার্যকর হয়নি বা খুব বেশি এটা আগ্রহ তারা দেখাননি কারণ তারা চেয়েছেন যে আমরাই নিয়ন্ত্রণ করব নিয়ন্ত্রণ বলতে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমরাই নির্ধারণ করব সরকার নিয়ন্ত্রণ করার দরকার নেই আমরাই তো এতে দামটা আসলে ঠিক মতো সমন্বয় হয় সমন্বয় হয়নি এবং এই জন্যে আমি বলছিলাম যে এই বিষয়ে সরকার তো সবসময় খবরদারি করে সমন্বয় করে ব্যালেন্সিং করে প্রশাসন যন্ত্র কি করে থাকে প্রশাসন যন্ত্রের কাজই তো তাই অতএব এখানে যদি সেটাই যদি হয়ে থাকে যে না এটা দাম বেশি হচ্ছে তাহলে সরকার এখানে আরও রোল প্লে করতে হবে তাহলে এখানে দামটা আরও কমতে পারতো আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক সেভেন ড্রিঙ্ক সিমেন্ট লেডিশন হচ্ছে আরও একটি বিরতি আমাদের সঙ্গে থাকুন দেখছেন এসে টিভির রাতের আয়োজন সেভেন ইঞ্চ সিমেন্ট লেট এডিশন আমরা আলোচনায় ফিরবো তার আগে দর্শকের একটু মতামত দিতে চাই ডক্টর সেলিম মাহমুদের কাছে জানতে চাইছেন আজমপুর থেকে বদরুল এলপিজি এলপিজির জন্য সিএনজি ও এলএনজিকে কোনো সমস্যা হিসেবে দেখেন কি না আর জ্বালানির ক্ষেত্রে কি জ্বালানির ক্ষেত্রে কি নীতিমালাই বড় বাধা বলে মনে করেন বলছেন যে এলপিজির জন্য সিএনজি ও এলএনজিকে কোনো সমস্যা হিসেবে দেখেন কি না না আসলে দেখেন জিনিসটা হচ্ছে সিএনজির বিষয়টাকে মানে অনেকে বলছেন যে সিএনজিকে ডিসমেন্টেল করা উচিত সিএনজিকে ওয়াইপ আমি আই ডোন্ট থিঙ্ক সো খেয়াল করুন বরং সিএনজিটা সিএনজির যে এখন যে কনজামশনটা যে সেটা ফাইভ টু সিক্স পার্সেন্ট সেটা আমি মনে করি এটা একটা লেজিটিমেট ফিগার কারণটা বলি যে দেখেন সিএনজি যদিও সিএনজিটাকে নষ্ট করেছে বিএনপি গভর্নমেন্ট চার দলীয় গভর্নমেন্ট কিন্তু সিএনজি এ সাচ আমাদের ইকোনমির জন্য প্রয়োজন রয়েছে এখন সিএনজির একটা পজিটিভ সাইড হচ্ছে সিএনজি যে রিটেল প্রাইস মানে সিএনজি প্রাইস অর্থাৎ রিটেল লেভেলে যে বিক্রি করছে সেটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল এজাস বাইড যে এলএনজি প্রাইস হ্যাঁ তার চেয়ে বেশি তো সুতরাং আমি যদি একটা গ্যাসিফিকেশন কস্ট আছে ওই যারা যারা এটাকে মানে প্রেশারাইজেশন সিএনজিকে কনভার্ট করার যে কস্ট আছে ওইটা একটু ধরতে হবে কারণ অন্য তো অন্যদের তো নাই হ্যাঁ না যেটা হচ্ছে যদি আমি খেয়াল করেন আমি তো আমাকে বাধ্য হয়ে আমার যে ফুয়েল মিক্স ফুয়েল মিক্সের কারণে আমি এলএনজি এখন ইম্পোর্ট করছি এখন এই এলএনজিটাকে আমি সব জায়গায় কিন্তু এটা যেমন আমরা যেটা ব্ল্যান্ডিং করছি দ্য ব্ল্যান্ডিং অফ রিসোর্স অ্যান্ড ব্ল্যান্ডিং অফ প্রাইসেস সেটা কিন্তু পৃথিবীর অনেক জায়গায় করছে না আমরা এটা করতে পারছি বিকজ একটা সাবসিডির একটা প্রোটেকশান আছে আমাদের ইন্ডিজিনিয়াস রিসোর্স আছে সেটার সাথে ব্ল্যান্ডিং করছি যেমন ইন্ডিয়াতে ব্ল্যান্ডিং করছে না ওদের যে এলএনজি প্রজেক্টগুলো ইম্পোর্ট প্রজেক্ট সেখানে প্রাইসও ব্ল্যান্ডিং করছে না আপনার রিসোর্সও ব্ল্যান্ডিং করছে না এখানে এই ওই জায়গাটা ওই জায়গাটা দিয়ে আমরা একটা মিনিমাইজ করতে পারি এলএনজির কস্টটা কারণ সিএনজি প্রাইস তো অলরেডি হায়ার হ্যাঁ তো আর আপনার আর কি যেন ওটাই বলতে চাইলেন যে জ্বালানির ক্ষেত্রে কোনো নীতিমালায় বড় বাধা কি না না নীতিমালা বড় নীতিমালা খেয়াল করেন আপনি ওভারঅল যদি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার আমি চাইছি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি 
যে এটা অত্যন্ত আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি একজন রিসার্চার হিসাবে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু দক্ষিণ এশিয়া নয় গোটা উন্নয়নশীল বিশ্বের একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক যিনি জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টাকে খেয়াল করেন জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টাকে জাতীয় নিরাপত্তার সমর্থক হিসেবে অ্যাস্টাবলিশ করেছেন উনিশশো সালে উনিশশো সালে আমি অনেক স্টাডি করে দেখেছি পৃথিবীর কোথাও সরকার প্রধান এই কাজ করেনি উনিশশো সালে তিনি সরকার প্রধান হিসেবে জ্বালানির দায়িত্ব নিয়েছেন জ্বালানি মিনিস্টার হিসাবে এবং তার এই মডেলটা কিন্তু বাংলাদেশে অ্যাস্টাবলিশ হয়ে গেছে ইভেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হেডকোয়ার্টারে আমরা আমাদের জ্বালানি উপদেষ্টাকে নিয়ে দুই হাজার তেরোর অক্টোবরে একটা মিটিং করেছিলাম সেখানে কিন্তু তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে যে এটা একটা অর্থাৎ এনার্জি সেক্টরটাকে এত প্রায়োরিটি দিয়েছে সরকার প্রধান যে এবং সেটা তার এই যে পলিসিটা এবং তার আরেকটা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবশেষ শিল্প খাতে যে গ্যাসের যে একটা জট ছিল সেটাও তিনি তার নির্দেশে এটা কেটে গেছে বলে আমরা এক্স্যাক্টলি আরেকটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে তার আরেকটা বড় যে পলিসির কথা বলছেন যে এনার্জি ডিপ্লোমেসি দক্ষিণ এশিয়ায় তিনি প্রথম সরকার প্রধান সরকার প্রধানের কথা বলছি ওনার পরপর মণিশঙ্কর আয়ার যে পেট্রোলিয়াম মিনিস্টার ছিল তিনি একই কথা বলেছিলেন তিনি একমাত্র সরকার মণিশঙ্কর আয়ার সরকার প্রধান না উনি এক মন্ত্রী ছিলেন তিনি একমাত্র সরকার প্রধান দক্ষিণ এশিয়াতে এনার্জি ডিপ্লোমেসিটাকে তিনি ন্যাশনালি রিজিওনালি এবং ইন্টারন্যাশনালি অ্যাস্টাবলিশ করার চেষ্টা করেছেন আজকে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া যে ক্রস বর্ডার যে ইন্টার কানেকশন সেটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা আমরা আরেকটা আরেকটা প্রশ্ন নিতে চাই ডক্টর এজাজের কাছে প্রশ্ন করেছেন শ্যামলী থেকে ফরিদ এলপি গ্যাসের সিলিন্ডার কোনো পরীক্ষা করা হচ্ছে না হচ্ছে কিনা আর এলপিজির দাম ও সিএনজির দামের যে পার্থক্য রয়েছে তা সমন্বয় আসলে কবে হবে ধন্যবাদ সিলিন্ডার হচ্ছে না ঠিক না হচ্ছে কিন্তু মানে যেরকম অ্যাকচুয়ালি সিলিন্ডারগুলা এলপি সিলিন্ডারের টেস্টিংয়ের দায়িত্ব অ্যাকচুয়ালি কার এটা কিন্তু খুব স্পষ্ট করে বলা হয় নাই যদিও আমরা বাসায় সিলিন্ডারটা কিনি হ্যাঁ তারপরে ওই সিলিন্ডার কোথায় চলে যায় ইয়ে যায় হ্যাঁ তা আমার মনে হয় যে কোম্পানিদের না না ওটা মানে আমার যেহেতু সিলিন্ডারটা আমার বাসায় হ্যাঁ তা আমাকেই দায়িত্ব নিতে হবে হ্যাঁ যে এটাকে টেস্ট করা হ্যাঁ কিন্তু এটা যেহেতু এটা আমরা আবার কোম্পানিতে ইয়ে করি হ্যাঁ ইয়ে করি তো সেখানে সেখানে আমরা আমার মানে কোম্পানি এই দায়িত্বটা নিতে পারে আপনি কিছু বলবেন অ্যাড করবেন আমি একটু অ্যাড করতে যাচ্ছি সেটা হলো যেমন পেট্রোল পাম্পে ভিজিলেন্স দেয় তাদের মাপে ঠিক মতো আছে কিনা কোয়ালিটি ঠিক আছে কিনা কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি বিএসটিআই যে থাকে যে তারা হঠাৎ করে ভিজিলেন্স তারা দেখে বেপে দেখে এবং সেখানে তারা অনিয়ম পেলে জরিমানা করে থাকে সিমিলারলি এই ক্ষেত্রে টেস্টিংয়ের ক্ষেত্রে এখানে रेसपन्सिबल करते सम्भव তা আমি যেটা মনে করি যে এই যে সব আমরা ইয়ে শুনি যে এক্সপ্লোশন আমি আমার বিশ্বাস হয় না যে এলপি সিলিন্ডার অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লোড করে যেটা করে সেটা হচ্ছে ওই এলপি সিলিন্ডারের মুখটায় ওইখান থেকে লাইনটা খুলে গিয়ে তারপরে ওখান থেকে গ্যাস ইয়ে হয় তারপরে এক্সপ্লোশনটা হয় সিলিন্ডারটা বাস্ট করে আমার কাছে খুব ইয়ে লাগে কারণ এলপি সিলিন্ডার এর ভিতরে প্রেশার খুবই কম মানে কম্পেয়ার টু আমি যদি সিএনজি ধরি সিএনজিতে আমরা যেটা বলি তিন হাজার হ্যাঁ মাপ আর ওখানে হচ্ছে তিনশো হ্যাঁ প্রায় দশ গুণ তফাত তো অল্প একটু মোটা একটু করলেই ওইটা ইয়ে হওয়ার কথা না কিন্তু সিএনজি আবার খুব সিকিউরলি আমরা রাখি গাড়িতে এবং যারা দক্ষ তারাই হ্যান্ডেল করে এলপিজি অন দি আদার হ্যান্ড একেবারেই সাধারণ লোকরাই কন্টিনিউয়াসলি হ্যান্ডেল করছে সো দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে ইন টার্মস অফ কি কোনভাবে হ্যান্ডেল করা দরকার তবে এলপিজির যেটা হয় আমি মনে করি বেশিরভাগই অ্যাক্সিডেন্ট যেগুলো হচ্ছে এগুলো লিক লিকেজ থেকে হচ্ছে এবং লিকেজ হয়ে গ্যাস কালেক্ট করে কিছু হচ্ছে আর সিলিন্ডার যদি বাস্ট করে তাহলে অবশ্যই কোম্পানিকে দোষতে হবে যে তোমরা সিলিন্ডারগুলোকে ভালো করে টেস্ট করে এটা দেওয়া হবে দশ আর একটা প্রশ্ন করেছে যে এলপিজির দাম এবং সিএনজির দামের পার্থক্য এই এটার কিন্তু আমরা যেটা রিসেন্টলি যেটা দেখেছি উনি যেটা বললেন যে পাম্পগুলো খুলে গেছে তাতে কিন্তু এলপিজির যে প্রাইস তারা রেখেছে এবং এই যে এখন যে সিএনজির প্রাইস যেটা বাড়িয়ে দেবে তাতে কিন্তু 
কাছে কাছে চলে আসবে সো তারপরে কিন্তু আমার ডিসিশন একটা কনজিউমারের আমি ইয়েতে আমি সিএনজিতে চালাবো না এলপিজিতে চালাবো এখন এলপিজিতে চালাবার অনেক সুবিধা আছে সেটা হচ্ছে এলপিজিটা লিকুইড হ্যাঁ তার মানে একবার আমি সিলিন্ডারে যখন ভরি অনেক আমি পেয়ে যাই হ্যাঁ এটা সিএনজির থেকে পাঁচ গুণ বেশি ডিস্টেন্স করবে সো এটা ভেরি ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ হবে তো সেই সেন্সে আমরা সিএনজিটাকে ওইভাবে বিলুপ্ত করতে পারি কিন্তু আমি যদি আরেকটা কথা বলি যে উনি যেটা উত্তর দিলেন যে আমরা যখন মার্কেট ইয়েতে চলে যাব হ্যাঁ আমি যেই প্রাইসে এলএনজি ইম্পোর্ট করছি প্লাস যে ওইটাকে যে কম্প্রেস করার যে কস্ট স্টেশনে যেটা করা হয় প্লাস যে ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট সবগুলো নিয়ে যদি সিএনজি ওই প্রাইসটা দিতে চায় তাহলে আমি মনে করি দে ক্যান কন্টিনিউ কিন্তু আমার মনে হয় ওখানে এক পয়সাও ভর্তুকি যেন না যায় এইটা দেখতে হবে কারণ আমাদের এই যে শহরের মধ্যে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা কিন্তু বিল্ড করা অনেক এক্সপেন্সিভ সো সেই জন্য আপনি যদি দেখেন একটা পাওয়ার প্ল্যান্টে যখন গ্যাস দেয়া হয় ওইটা কিন্তু ট্রান্সমিশন লাইন থেকে যায় ডিস্ট্রিবিউশন কোনো কস্টই নাই আর কিন্তু সিএনজিতে কিন্তু হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট আছে সো এই সব কস্টগুলো খুব সুন্দর করে সমন্বয় করে তারপরে একটা প্রাইসিং করে একটা পলিসিতে যেতে হবে আমাদের সেই পলিসি কখনোই করা হয় নাই এই সুন্দরভাবে এবং এই যে ব্রেকডাউন যে কোন পার্টে কত কষ্ট হচ্ছে এগুলো কখনো করে নেয় এবং উনি একটা খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন এই দেশে কখনোই প্রায়োরিটাইজেশন করা হলো না যে আমার দেশের এখন তো এলএনজি এসে যাচ্ছে উইচ ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ হ্যাঁ আর একটা আমাদের যেটা বলি আমরা লেগেসি গ্যাস উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যে গ্যাসটা পেয়েছি সেই গ্যাসটা ভোগ করার অধিকার কার উনি ঠিকই বলেছেন যথার্থ এটা তো ফার্টিলাইজারই হওয়া উচিত কেন এটা আমাদের কৃষকদের কাছে যায় ইয়েস হ্যাঁ তো এই যে চিন্তাধারাগুলো এনে তারপরে অনেকে বলে এটাকে ইয়েতে দেওয়া উচিত ইন্ডাস্ট্রি কারণ ওখানে এক ইউনিট খরচা করলে পাঁচ ইউনিট আমার বেনিফিট হয় তাহলে এই যে প্রায়োরিটাইজেশন দেশের কথা চিন্তা করে যে কোন সেক্টরে আমি গ্যাসটা ব্যবহার করব এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং উনি যথার্থই বলেছেন যে পাওয়ার সেক্টরে আমি কয়লা ব্যবহার করতে পারি বিদ্যুৎ পুড়িয়ে দিচ্ছি তো আমি পাওয়ার সেক্টরে এখন যে নিউক্লিয়ার করতে পারি আমি পাওয়ার সেক্টরে আমি ইম্পোর্ট করে আনতে পারি ঠিক না কিন্তু আমি তো ইম্পোর্ট করে তো আমার ইন্ডাস্ট্রি চলছে না ঠিক না এগুলো খুব ভালোভাবে চিন্তা করে একটা খুব ভালো একটা হোয়াইট পেপার তৈরি করা উচিত ছিল কিন্তু কখনোই এটা করা নেই সবসময় আমরা সবগুলো সেক্টর যে যা চেয়েছে তাকেই স্যাটিসফাই করতে চেয়েছি আপনি নিশ্চয়ই বলবেন ডক্টর শরীফ বাসা যেমন আপনার কাছেই প্রশ্নটি করেছেন যে বাসাবো থেকে বকুল সরকার বকুল সরকার ভর্তুকি দিয়ে কম দামে বিদ্যুৎ দিতে পারলে জ্বালানিতেও সরকারকে দিতে হবে এলপি গাছেও ভর্তি দিতে দিতে হবে সরকারকে সেই সেখানে আমাদের কেন নয় ভারত যেখানে দিচ্ছে সক্ষমতা সরকারের নিশ্চয়ই আছে ভর্তুকি কথা যেহেতু বলেছেন সেই ব্যাপারটা আমি একটু বলি ভর্তুকি সরকার তেলে ভর্তুকি দিয়েছে এর আগে আমার মনে আছে এক সময় এই ভর্তুকি অ্যাকোমোডেট হতে হতে এক পর্যায়ে এক লিটার ডিজেল বিক্রি করলে সতেরো টাকা ভর্তুকি দিতে হয়েছিল এবং সেটা অ্যাকোমোডেটেড ফিগার হয়েছিল সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা তো সে রেকর্ড আছে সরকারে কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা ভর্তুকি না দিয়ে আমরা যদি ইকোনমিক সলিউশন দিতে পারি সেটি কি ভালো হয় না আমি একটা ব্যাপার যেটা বলছি যে এলএনজি সরি সিএনজি এবং এলপিজির মধ্যে কোনটা বেশি সেফটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি বলতে পারি এলপিজি বারো সিলিন্ডার বারো কেজি সিলিন্ডারের যে প্রেশার সেটি হলো এইট বার এইট টু টেন বার এইট টু টেন বার ঠিক তেমনই একটা যদি কোনো সিলিন্ডারের মধ্যে সিএনজিকে ভরা হয় তাহলে তার প্রেশার হয় টু হান্ড্রেড বার টু হান্ড্রেড বার উইচ ওয়ান ইজ সেফ দর্শকদের কাছে আমার বলার কথা তারা নিজেরাই বিবেচনা করে দেখবেন যে কোনটি আপনার জন্য বেশি প্রয়োজনীয় উপযোগী তো সেই উপযোগিতার দিক থেকে এলপিজি অবশ্যই উপযোগী হিটিং ভ্যালু তো হায়ার এলপিজির এলপিজি হিটিং ভ্যালু হায়ার মানে পার্সেন্টেজ হিসেবে তো হ্যাঁ হ্যাঁ আর একটি ব্যাপার হচ্ছে যে এটা কিন্তু আমরা এক্সাম্পল দেখি দেখি থাইল্যান্ডে গাড়িতে অহরহ তারা ইউজ করছে ভালো গাড়িতেও প্রাইভেট কার সেখানে ইউজ করছে র্যান্ডম তারা ইউজ করছে তো এখানে আর একটি হচ্ছে যে হিটিং ভ্যালু বেশি থাকার কারণে সে ইয়েটা পাবে বেশি তার বেনিফিটটা বেশি পাবে আমার একটা ইয়ে ছিল চার্জ ছিল সেটা অবশ্যই এই মুহূর্তে আমি আনিনি তবে আমি বলতে পারি সেটা হলো যে এলপিজির হিটিং ভ্যালু বেশি এবং তার ইকোনমি সলিউশন এবং সেফটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা মোর ইয়ে আর আরেকটি হচ্ছে যে সিলিন্ডারের কথা আপনি বলছিলেন যে সিলিন্ডার বাস্ট করে যায় সিলিন্ডার আসলে বাস্ট করে না সিলিন্ডার বাস্ট করবে কখন জেনারেলি হয় কি সিলিন্ডার ওই আগুন ধরে যায় রান্না করে কোনো কারণে যদি আগুন ধরে সিলিন্ডারটা যদি ওই আগুনের মধ্যে থাকে হিটের কারণে গ্যাসটা এক্সপ্যান্ড করবে 
এবং সেই গ্যাস এক্সপ্যানশনের কারণে কিন্তু সিলিন্ডারটা বাস্ট হয় বাস্ট করতে পারে আপনি আর একটা एग्जांपल দেব হতে পারি আমরা যে ইয়ে করি ওয়েল্ডিং করা হয় তাকে যে ওয়েল্ডিং এর যে নজলটা আপনি দেখেছেন নিশ্চয়ই সেটা সেখান থেকে গ্যাস বেরিয়ে অক্সি অ্যাসিটিলিন ফ্লেম আফটার লোহাকে গলিয়ে দিচ্ছে একদম মেল্ট করে দিচ্ছে কিন্তু সেই আগুনটা যখন থেকে বের হচ্ছে সেই নজল থেকে তার সেটি পুড়ছে না না সেটি পুড়ছে না সেটি কিন্তু খুবই নাজুক অক্ষত থাকছে এবং তার ডিফারেন্স কিন্তু 2 এমএম দুই মিলিমিটার দূর থেকে সে আগুনটা বের হচ্ছে এবং সেই আগুনটা কিন্তু কখনো তাকে ক্ষতি করছে না অথচ সে কিন্তু জ্বালিয়ে দিচ্ছে তার সামনে যাকে পাচ্ছে সিমিলারলি এটা তো মানে অনেক বেশি হিট জেনারেট করছে আমাদের এলপিজি সিলিন্ডারে কতটুকু হিট জেনারেট করে আপনি বলছেন যে যেটা সেফার জ্বালানি ইভেন বেটার দ্যান দ্য সিএনজি বেটার দ্যান দ্য সরি ন্যাচারাল গ্যাস তার থেকে এটা সেফার গ্যাস এটি আমি এই পর্যন্ত এরপরে আপনি একটু প্রশ্ন করছেন সেই প্রশ্ন করলাম তবে লিক করলে কিন্তু আবার এলপিজি ইজ মোর রিস্কি কারণ এলপিজি হেভিয়ার দ্যান এয়ার তো নিচে পড়ে থাকে আর ওইটার ওই যে লোয়ার লিমিট হচ্ছে 2% 2% হলে এলপিজি ইয়ে ওইদিকে আবার রিস্কি হয়ে যায় আমরা সেফটি সেফটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলে থাকি আপনার সকাল বেলায় জেনারেলি হয়ে থাকে রাতে বেলা হয়তো লিক হয়েছে হ্যাঁ জানলা দরজাটা খুললেই দরজাটা খুললেই দেখা যাবে যে গন্ধ বের হচ্ছে কিনা গন্ধ এটা ইয়ে দেওয়া থাকে দেওয়া হয় হ্যাঁ তখন বলা হয় কি যে আপনি জানলা খুলে দেবেন দরজা খুলে দেবেন যাতে গ্যাসটা বেরিয়ে যায় আমরা আলোচনা একটা মাস শেষ এক লাইনে আপনি একটা কথা বলে শেষ করুন আমরা আলোচনা শেষ করব একটা পলিসি বিষয় বলি যে এলএনজি নিয়ে প্রফেসর এজাজ যে কথা কমেন্ট ইয়ে করেছেন সেটাতে খেয়াল করেন যে আমরা এলএনজি আমাদের ওভারঅল একটা ডাইভার্সিফিকেশন পলিসির অংশ হিসেবে এলএনজি আমরা ফুয়েল বাস্কেট ইনক্লুড করেছি এখন ওনার যে প্রাইসিং নিয়ে যে কনসার্ন সেটা কিন্তু লেজিটিমেট তবে একটা খেয়াল করেন মানে যে আলোচনা একেবারে শেষ বাকি এক লাইনে বলুন এক লাইনে হচ্ছে যে আপনার সাউথ কোরিয়া চায়না এবং জাপানে মোবাইল এলএনজি অর্থাৎ এটাকে ভার্চুয়াল এলএনজি বলে অর্থাৎ ট্রেডিশনাল এলএনজির বাইরে প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে যিনি যে আশঙ্কার কথা বললেন সেটাকে অ্যাড্রেস করার একমাত্র উপায় এবং অনেকে করছে যে প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে ভার্চুয়াল এলএনজি অর্থাৎ লিকুইড টু লিকুইড হিসাবে আমাদের তেল কোম্পানির মতো যেভাবে মার্কেটিং করে প্রাইভেট কোম্পানিগুলো সেভাবে ইয়ে করে এবং সুতরাং সরকারের উপর সাবসিডির বোঝা না গিয়ে সেটা প্রাইভেট কোম্পানি তার প্রাইভেটলি সে ইয়ে করে আপনাদের তিনজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ জ্বালানি বিশেষজ্ঞ বুয়েটের অধ্যাপক ডক্টর ইজাজ আহমেদ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সমন্বয়কারী জ্বালানি পলিসি ও আইন বিশেষজ্ঞ ডক্টর সেলিম মাহমুদ এবং পেট্রোলিয়াম মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডক্টর শরীফ আশাবুজ জামান আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য আমরা আলোচনা করছিলাম গ্যাসের যোগানো সমাধানে নিশ্চয়ই দর্শকরা এর ভেতর থেকেই সমাধানের পথগুলো দেখতে পেয়েছেন এবং জানতে পেরেছেন সুন্দরভাবেই দর্শক জানিয়ে রাখি সেভেন ইঞ্জিনসি মেটালাইজেশন পুরো প্রচার সকাল নটাই আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এসএটিভির সঙ্গেই থাকুন